दोस्तों नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस लॉन्च होने के बाद अभी इंडियन मार्केट में बजट सेगमेंट के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन क्रिएट हो गए अभी दोस्तों कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस लेना चाहिए या रेडमी नोट फाइव प्रो या फिर साउमी का मी जो कि अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको Redmi Note 5 Pro, Xiaomi Mi A2 और Nokia 6.1 Plus के बीच में एक कंप्लीट इन डेप्थ कंपैरिजन देने वाला हूं सो so दैट आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है आपके लिए और आपके प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए सो गाइज लेट्स बी इन सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे तीनों ही फोन्स के डिजाइन के बारे में यहाँ पे दोस्तों हमें नोकिया 6.1 पॉइंट प्लस के अंदर मिलता है ग्लास बॉडी डिजाइन जो कि आता है मेटल फ्रेम के साथ में जबकि हमें रेडमी नोट फाइव प्रो एंड एम आई के अंदर एक मेटल बॉडी डिजाइन देखने को मिलता है तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे मी ए एंड रेडमी नोट फाइव प्रो में हमें एक स्ट्रॉग बिल्ड क्वालिटी मिलेगा पर दोस्तों अगर हम अट्रैक्टिंग डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे नोकिया सिक्स प्लस ज्यादा अट्रैक्टिंग है इन दोनों फोन के कंपेरिजन में क्योंकि यहाँ हमें एक अट्रैक्टिंग ग्लास बॉडी डिजाइन देखने को मिलता है साथ में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें नोकिया सिक्स OnePlus के अंदर एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिलते हैं जो कि एक लेटेस्ट ट्रेंड है जो कि हमें Redmi Note 5 Pro और Mi A2 के अंदर देखने को नहीं मिलता है साथ में दोस्तों Nokia 6.1 Plus के अंदर हमें एक अच्छा इन एंड फील देखने को मिलता है अगर दोस्तों हम स्लिम फैक्टर की बात करें तो इन तीनों स्मार्टफोन में से एम आई ज्यादा स्लिम है पर दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हमें एम आई के अंदर एक कैमरा बॉम्ब देखने को मिलता है जो कि स्लाइटली ऑकवर्ड है ऐसे में दोस्तों आपको इन तीनों में से कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है मुझे जरूर बताने नीचे कॉमेंट्स में इसके बाद दोस्तों आते हैं इन दिनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में यहाँ पे दोस्तों हमें Redmi Note 5 Pro एंड एम आई के अंदर मिलता है 5.99 पॉइंट नाइन इंच की फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन वाला आई पी एस एल सी डिस्प्ले जहाँ पे हमें मिलता है एटीन इंस टू नाइन स्क्रीन टू बॉडर रेशियो दूसरी तरफ हमें दोस्तों नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस के अंदर मिलता है एक फाइव पॉइंट एट इंच की फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन वाला आई पी एस एल सी डी डिस्प्ले और यहाँ पे दोस्तों हमें मिलता है नाइनटीन इंस टू नाइन स्क्रीन टू बॉडर रेशियो क्योंकि दोस्तों हमें नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस के अंदर एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में Nokia 6.1 Plus काफी बेहतर है क्योंकि यहां पे हमें ज्यादा स्क्रीन टू बॉडर रेशियो देखने को मिलता है और दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि Nokia 6.1 Plus का रेजोल्यूशन स्लाइटली बेहतर है इन दोनों स्मार्टफोन में से इसके बाद दोस्तों आते हैं तीनों फोन्स के हार्डवेयर की तरफ यहां पे दोस्तों हमें Redmi Note 5 Pro एंड Nokia 6.1 Plus के अंदर मिलता है Qualcomm Snapdragon का 636 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जिसका क्लॉक स्पीड है 1.8 GHz जबकि दोस्तों हमें Mi A2 के अंदर मिलता है Qualcomm Snapdragon का 660 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जिसका क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz यहां पे दोस्तों नो डाउट हमें Redmi Note 5 Pro एंड Nokia 6.1 Plus के कंपैरिजन में Mi A2 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा क्योंकि Qualcomm Snapdragon 636 बहुत पावरफुल प्रोसेसर है 636 के कंपैरिजन में साथ में दोस्तों यहां पे आपको Mi A2 के अंदर भी बहुत अच्छा गेमिंग देखने को मिलेगा ऐसे में दोस्तों अगर आप एक गेमर या हैवी गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा साउमी का मी ए लेने के लिए इसके बाद दोस्तों आते हैं इन तीनों स्मार्टफोन की कैमरा के तरफ यहाँ पे दोस्तों हमें रेडमी नोट फाइव प्रो के अंदर मिलता है ट्वेल्व मेव सेल प्लस फाइव मेव सेल का डुअलियर कैमरा जिसका आप चले एफ टू पॉइंट जीरो और हमें नोकिया सिक्स पॉइंट के अंदर मिलता है सिक्सटीन मेव सेल प्लस फाइव मेव सेल का डुअलियर कैमरा जिसका आप चले एफ टू पॉइंट जीरो और हमें दोस्तों एम आई के अंदर मिलता है ट्वेल्व मेव सेल प्लस ट्वेंटी मेव सेल का डुअलियर कैमरा जिसका अपर्चर है वन पॉइंट सेवन फाइव यहाँ पे दोस्तों अपर्चर और ज्यादा पिक्सल साइज होने के वजह से एम आई का कैमरा ज्यादा बेहतर है इन दोनों स्मार्टफोन में से यहाँ पे दोस्तों आप कुछ इमेज सैंपल भी देख सकते हैं साउमी मी ए का इमेज सैंपल बहुत अच्छा है यहाँ पे इसका लो लाइट परफॉर्मेंस एंड पोर्ट्रेट शॉर्ट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है इसलिए दोस्तों अगर आपका कैमरा मेन प्रायरिटी है तो डेफिनेटली आपको मी ए लेना चाहिए और दोस्तों अगर हम रेडमी नोट फाइव प्रो एंड नोकिया एक्सिस की कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों डे लाइट फोटोज नोकिया एक्सिस का अच्छा है पर दोस्तों पोर्ट्रेट शॉर्ट एंड लो लाइट फोटोज रेडमी नोट फाइव प्रो का ज्यादा बेहतर है नोकिया एक्सेस के कंपैरिजन में इसलिए दोस्तों अगर आपको बेटर फोटो चाहिए तो यहां पे दोस्तों रेडमी नोट फाइव प्रो स्लाइटली बेटर है नोकिया एक्सेस के कंपैरिजन में इसके बाद दोस्तों आते हैं बैटरी के तरफ यहाँ पे दोस्तों नोकिया एक्सिस के अंदर हमें मिलते हैं थ्री थाउजेंड सिक्सटी मिलियम पर की लिथोमैन बैटरी और रेडमी नोट फाइव प्रो के अंदर हमें मिलते हैं फोर थाउजेंड मिलियम पर लिथोमैन बैटरी और हमें मी ए के अंदर मिलता है थ्री थाउजेंड टेन मिलियम पर की लिथोमैन बैटरी और हमें इन तीनों फोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है जैसे कि दोस्तों रेडमी नोट फाइव प्रो का बैटरी कैपेसिटी स्लाइटली ज्यादा है इसलिए
वन प्लस एंड एम आई के अंदर यू एस पी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलते हैं जबकि दोस्तों हमें रेडमी नोट फाइव प्रो के अंदर ओल्ड माइक्रो एस बी पोर्ट देखने को मिलते हैं और एक दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह कि हमें एम आई के अंदर कोई भी थ्री पॉइंट फाइव एम हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है इसलिए दोस्तों अगर आपको थ्री पॉइंट फाइव एम हेडफोन जैक यूज करना होगा तो इससे में आपको एक डंगल यूज करना होगा यूएस पी टाइप सी पोर्ट के थ्रू इसके बाद दोस्तों आते हैं तीनों ही फोन के सॉफ्टवेयर के तरफ यहाँ पे दोस्तों हमें तीनों ही फोन के अंदर एंड्रॉइड एट पॉइंट वन मिलेगा पर दोस्तों यहाँ पे नोकिया एक्स सिक्स एंड एम आई के अंदर हमें एक स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइस देखने को मिलेगा क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड वन स्मार्टफोन है जबकि दोस्तों हमें रेडमी नोट फाइव प्रो के अंदर मी यू आई नाइन देखने को मिलेगा ऐसे में दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड वो होता है जिसके अंदर हमें गूगल का ऑरिजिनल सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है जिसके अंदर कोई भी ब्लॉकवेयर यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्स नहीं होते हैं और आपको स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइस में बहुत फास्ट एंड्रॉइड अपडेट एंड सिक्योरिटी पैस का अपडेट देखने को मिलेगा कस्टम यू के कंपेरिजन में इसलिए दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइस ज्यादा बेहतर है कस्टम यू के कंपेरिजन में इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में इसके बाद दोस्तों आते हैं इस कंपैरिजन के लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि है प्राइजिंग यहाँ पे दोस्तों नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस की प्राइजिंग रखा गया है फिफ्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज फोर जी बी रैम प्लस सिक्सटी फोर जी वेरियंट के लिए और हमें रेडमी नोट फाइव प्रो का प्राइस देखने को मिलता है फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज इसके फोर जी बी रैम प्लस सिक्सटी फोर जी वेरियंट के लिए और सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन इसके सिक्स जी बी रैम प्लस सिक्सटी फोर जी वेरियंट के लिए जबकि दोस्तों हमें एम आई एट टू की फोर जी बी रैम प्लस सिक्सटी फोर जी वेरियंट देखने को मिलता है सिक्सटीन थाउजेंड में अगर दोस्तों वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो इन तीनों स्मार्टफोन में से एम आई मोर वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि हमें एम आई के अंदर बेहतर प्रोसेसर और बेहतर कैमरा देखने को मिलता है और इस फोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है तो दोस्तों ये था कंप्लीट कंपैरिजन रेडमी नोट फाइव प्रो नोकिया सिक्स पॉइंट वन प्लस एंड एम आई के बीच में अगर दोस्तों मैं पूरे कंप्लीट कंपेरिजन को क्विकली समअप करूँ तो दोस्तों मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको बेहतरीन डिजाइन एक अच्छा सा डिस्प्ले और स्टॉक एंड्रेड यू चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों आपको नोकिया सिक्स प्लस लेना होगा और दोस्तों अगर आपको बेगर बैटरी एंड बड़ा डिस्प्ले एंड मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ 14,999 रुपीस के अंदर एक बेहतर फोन चाहिए तो डेफिनेटली यहाँ पे Redmi Note 5 Pro सबसे अच्छा फोन है और दोस्तों अगर आपका बजट स्लाइटली ज्यादा है आपका बजट 20,000 थाउजेंड के अंदर है तो यहाँ पे आपको एम आई लेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा पर दोस्तों यहाँ पे आपको एम आई लेने से पहले एक बात का ध्यान रखना होगा कि एम आई के अंदर आपको थ्री पॉइंट हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है और आपको इस फोन में कोई भी माइक्रो एच कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा ये दोनों मिसिंग फीचर का अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो एम आई सबसे बेहतर फोन है इस प्राइस रेंज में आपको इस फोन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैटरी में एडजस्ट करना होगा पर दोस्तों ये फोन एक बेहतरीन फोन है ऐसे में दोस्तों इन तीनों फोन में से आपके प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है मुझे दोस्तों जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज शेयर कर देना अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी सुझाव इस टॉपिक के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर देना मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा लास्ट में दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जय हिंद